Congal Rosso, benvenuto a tutti voi qui in questa cappella. Naturalmente il primo benvenuto agli sposi, quindi a Giovanni e Isabella. Poi ai testimoni, da Migelle e tutto il resto. E poi agli invitati e naturalmente anche alla camera woman che starà con noi la serata qui alla sala. Ok? Questo è il servizio della cappella. Ok? E incominciamo con il segno della croce. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. L'amore di Dio nostro Padre, la pace di Gesù nostro fratello, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, riconosciamo che siamo dei peccatori, chiediamo perdono a Dio che è un Padre di misericordia, sicuramente ci perdonerà e ci farà più preparati per partecipare a questa liturgia di amore, amore divino e amore anche umano in modo particolare impersonato questa sera dagli sposi, cioè Giovanni e Isabella. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Signore, pietà. Cristo pietà, Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore pietà, preghiamo. O oh Dio nostro Padre, guarda con bontà questi coniugi Giovanni e Isabella che circondate dai loro cari, ricordano con gratitudine il giorno in cui hai benedetto le primizie del loro amore e, e dona loro, dopo 50 anni di vita trascorsi insieme, un'esperienza sempre più ricca e feconda del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Accomodatevi. Il primo brano della Sacra Scrittura che sto per leggere è tratto dal libro di Tobia. La sera delle nozze, Tobia disse a Sara, sua sposa, «Noi siamo figli di santi e non possiamo unirci alla maniera di quelli che non conoscono Dio». Stando però alzati tutti e due, si misero a pregare con grande fervore per essere salvati. E Tobia disse, «Signore, Dio dei nostri padri, ti benedicono i cieli e la terra, il mare, le sorgenti, i fiumi e tutte le creature che in essi vivono. Dal fango della terra tu hai plasmato Adamo e a lui donasti Eva come aiuto. Tu lo sai, Signore, che io prendo in moglie questa mia parente non per passione ma solo per il desiderio di una discendenza nella quale si benedica il tuo nome lungo i secoli. E Sara diceva, abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi, e concedici di arrivare ambedue sani fino alla vecchiaia. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Salmo responsoriale, ritornello, per favore ripetete. Il nostro Dio è grande nell'amore. Il nostro Dio è grande nell'amore. 
Benedici il Signore, anima mia, quando è in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. Il nostro Dio è grande nell'amore. Buono e pietoso il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono. Il nostro Dio è grande nell'amore. La grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono. La sua giustizia per i figli dei figli, per quanti custodiscono la sua alleanza. Il nostro Dio è grande nell'amore. Alleluia, 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 alleluia. Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. È grande questo mistero. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o oh Signore. In quel tempo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea. E c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse, «Non hanno più vino?» E Gesù rispose, «Che ho da fare con te, o oh donna? Non è ancora giunta la mia ora?» La madre dice ai servi, «Fate quello che vi dirà». Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenuti, contenenti ciascuno due o tre barili. E Gesù disse loro, riempite d'acqua le giare, e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo, ora attingete e portatene al maestro di, di tavola. Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse, «Tutti servono da principio il vino buono, e quando sono un po' brilli, quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in Lui. Parola del Signore. No, Teo Cristo. Accomodatevi. Non c'è messa senza predica e quindi non c'è sposalizio senza predica, quindi che sarà molto ma molto breve. Innanzitutto devo dire che nelle condizioni in cui ci troviamo in questo tipo di società, alcune volte i sacerdoti e io assieme a loro abbiamo quasi quasi perplessità, diciamo, quando due giovani vengono da noi e dicono ci vogliamo sposare, perché non sappiamo come vanno a finire le cose e sapete molto bene che le cose molte volte in questo tipo di società adesso le cose non vanno bene per mancanza di preparazione, di impegno, ci sono tante ragioni e così via. Quindi abbiamo noi sacerdoti la preoccupazione, andrà bene, non andrà bene, così gli do una benedizione, una doppia benedizione e così via. Quando invece persone come Giovanni e Isabella chiedono a noi di fare il venticinquesimo, il cinquantesimo e poi faremo anche il settantacinquesimo e così via, tutti i tipi di nozze, di argento, d'oro, di diamante e così via. Noi siamo particolarmente contenti perché sappiamo che la benedizione, come diciamo ai paesi nostri, ha chiamato, no? si è attaccata a quelle persone 
E quindi possiamo essere sicuri che come sono stati i primi 50 anni, saranno i prossimi 50 anni. Non solo, e andiamo al secondo punto, voi date una prova che è possibile amarsi e amarsi per tutta la vita, come il Signore Gesù ha detto, voi siete tutti bravi, buoni cattolici, siete andati in chiesa la domenica scorsa e c'è stato proprio eh, come argomento, messaggio, proprio questo, la natura del matrimonio cristiano e cattolico. Gesù dice, eh, Mosè ha detto così, così, però ritorniamo alla base, all'inizio, perché Mosè ha visto che voi eravate duri di cervice e quindi vi ha permesso di dare ripudio così. Da questo momento in poi dice Gesù, ritorniamo alle origini e quindi ciò che Dio ha benedetto, Dio, e noi siamo di fronte a Dio, eh, l'uomo non separi. Quindi voi date diciamo un, una prova che quello che il Signore Gesù ha detto è vero ed è possibile realizzarlo con il suo aiuto nessuno è perfetto e quindi ci saranno difficoltà però le difficoltà si superano non scappando non separandosi ma venendo di più un pochino assieme abbiamo sentito la bella Uh, scena di Tobia e la, e la sposa no, di pregare il Signore abbiamo bisogno che il Signore ci aiuti, quindi questa sera vi diamo in anticipo gli auguri e vi diamo anche ringraziamento per questa bella testimonianza e adesso gli sposi vengono qui al centro e le damigelle e gli ushers, due a destra e due a sinistra. E guardate verso, no, con le spalle all'altare. Ah, oh, così, così voi. Ok, all the for me this one, thank you. Allora, io mi metto qui. Quindi questo è un anniversario di matrimonio di 50 anni, non vogliamo sbagliare, 50, non ancora 75. Allora, carissimi Giovanni e Isabella, dopo 50 anni di matrimonio siete ritornati nella casa del Signore vi siete riuniti in un caldo ambiente di famiglia e di amici qui in questa cappella perché il vostro amore santificato da Dio sia benedetto ancora da Lui davanti ai vostri figli e a questa comunità cristiana ringraziamo ora il Padre del Cielo dell'amore che è cresciuto tra voi e preghiamolo affinché vi arricchisca dei suoi doni per ricevere coraggio, gioia e pace. Giovanni e Isabella, volete rinnovare le vostre promesse matrimoniali fatte 50 anni fa, promettendovi di essere fedeli sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarvi e onorarvi tutti i giorni della vostra vita? Sì. 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 C'è un problema. Allora, ciò che Dio ha unito, l'uomo non osi separare. Amen. E adesso gli anelli, mostrate gli anelli, Hanno un pochino l'acqua. No, tenete aperto. Benediciamo prima gli anelli e poi se li scambiano questi anelli. Allora, siamo pronti? No talking, no talking. Benedizione degli anelli. Oh Signore, la tua benedizione scende su questi anelli che benedico nel tuo nome. Signore Dio Onnipotente, 
fa che questi sposi, Giovanni e Isabella, che porteranno questi anelli, conservino integra la tua fedeltà e rimangano nella tua pace e nel tuo volere e vivano sempre nel reciproco amore. Amen. Amen. Giovanni e Isabella, scambiatevi questi anelli, segno del vostro amore e della vostra fedeltà. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Giovanni prima la sposa. Ok. Wow. Another 50 years. Okay. Buon augurio, Gregorio. Preghiamo, o oh Dio, Signore dell'universo, che in principio hai creato l'uomo e la donna e hai istituito il patto coniugale, benedici e conferma questi coniugi, Giovanni e Isabella, perché nel loro amore esprimano un'immagine sempre più autentica dell'unione di Cristo con la Chiesa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, che sempre vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Adesso lo sposo può baciare apertamente la sposa davanti a tutti. Okay. Very good. Accomodatevi, accomodatevi. Accomodatevi, accomodatevi. Give me the only words. Thank you. E adesso celebriamo la Santa Messa. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà, abbiamo ricevuto questo pane, frutta della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. L'acqua e il vino si segna nella nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanta di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore, umile e pendita, accogli il Signore che si benedica il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, lode e gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, questi doni per il sacrificio di ringraziamento che ti offriamo nel cinquantesimo di matrimonio di Giovanni e Isabella e dopo tanti anni vissuti l'uno accanto all'altro nella sincerità dell'amore concedi loro 
di gustare sempre più la gioia della fedeltà e della pace per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Tu hai stabilito con il tuo popolo un patto nuovo, perché in Cristo morto per la nostra redenzione e gloriosamente risorto, l'umanità diventi partecipe di de tutta la vita immortale. E l'umanità diventi partecipe della tua vita immortale e coerede della gioia nei cieli. Nell'alleanza tra l'uomo e la donna ci hai dato l'immagine viva dell'amore di Cristo per la tua Chiesa e nel sacramento nuziale riveli il mistero ineffabile del tuo amore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo, il cielo e la terra sono pieni della tua gloria, Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore, egli offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, presi il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse... Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versata per voi e per tutti, remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede Annunciamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, oh Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessa la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo cuore, corpo. Ricorda di Padre della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francis Leo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettila a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci per parte la vita eterna. Insieme ecco la Beata Maria, Vergine e Mare di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
E ora con tenero affetto e amore di figlio e di figlio rivolgiamo la nostra preghiera a Dio, chiamandolo Padre come ci ha insegnato Gesù. Recitiamo il Padre nostro tutto assieme ad alta voce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane il quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e alle nostre famiglie. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai il regno, Tu hai la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. E ora prepariamoci a ricevere Gesù nell'Eucaristia, dicendo assieme, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Scavo la vita eterna. Il sangue di Cristo mi costruisca per la vita eterna. Corpo di Cristo, 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 corpo di Cristo. Corpo di Cristo, 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 
Jesus loves you. Okay, 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 very good. Okay. Pick up for the Christo. Like, like this. Okay. Okay. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Jesus loves you. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Ringraziamo la cantante per questo canto che è d'obbligo in un matrimonio e quindi il applauso che è stato fatto sicuramente va alla cantante e anche alla Madonna alla quale è stato rivolto il canto. Questa cappella qui in realtà è dedicata alla Madonna e c'è anche l'ingresso nella Sain a San Francesco di Paola. Se voi guardate un pochino in giro, ci sono tanti quadri della Madonna e anche statue, quindi Madonna dal titolo della Serra, Madonna della Strada, poi abbiamo Madonna del Soccorso, la, Mo la Madonna dell'Arco e, e l'Immacolata naturalmente e così via. Quindi questa è la casa della Madonna e noi sappiamo che quando in una casa c'è la donna, la Madonna e la donna nella Chiesa e così via, le cose vanno un pochino meglio, tutte in ordine, si sa con precisione che se si ritorna il cibo è pronto, che la biancheria è in ordine e così via. Così anche la Madonna deve essere parte della comunità cristiana e del, di qualsiasi cristiano, perché se c'è la Madonna c'è tutto. Gesù non può negare niente quando lo presentiamo attraverso il cuore e la mente della mamma, i figli buoni, Gesù è un figlio buono, non negano niente alle richieste delle mamme, va bene, quindi è molto appropriato quello che è stato fatto, benissimo. Adesso l'ultima preghiera, la benedizione. Preghiamo! O oh Dio che ci hai lietati alla tua mensa, custodisci questi coniugi Giovanni e Isabella nella tua santa amicizia perché ricchi di giorni e di opere buone siano accolti da te nella tua casa. Per Cristo nostro Signore. 
Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La Messa è finita, andate in pace. Andiamo, grazie a Dio. Ok, quindi gli sposi eh? e tutti gli altri seguono.